హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కూడా మరొక టాపిక్తో ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలోని మరొక టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ టాపిక్ ఏంటంటే గాంధీజీ గారు మహాత్మా గాంధీ నాయకత్వం వహించినటువంటి ఉద్యమాలలో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమము చాలా ప్రధానమైనది సో ఈ ఉద్యమము భారతదేశంలో ఏ ఏ ప్రాంతాలలో జరిగింది ఏ ఏ ప్రాంతాలలో జరి అంటే ప్రాంతాలలో జరిగినటువంటి ఉద్యమాలకు ఎవరి నాయకత్వం వహించారు దీని ఫలితంగా ఏర్పడినటువంటి ముఖ్యమైన చట్టాలు ఏంటి వాటన్నింటి గురించి కూడా మనము ఈ క్లాస్లో చాలా క్లియర్గా చెప్పుకోబోతున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు చాలా వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించి అంతేకాకుండా ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర సంబంధించి కూడా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలా క్లియర్గా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లెవెల్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడే విధంగా తయారు చేయడం జరిగింది క్లాసెస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అందరూ కూడా ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి ఓకేనా క్లాస్కి వెళ్దాం సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ కాలంలో భారతదేశంలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన ఉద్యమాలు ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా మొదటగా పంజాబ్లో సిక్కులు గురుద్వారాల సంస్కరణ కొరకు మహంతులకు వ్యతిరేకంగా అకాలి ఉద్యమాన్ని చేపట్టడము జరిగింది ఓకేనా అకాలి ఉద్యమము ఇక్కడ జరిగింది పంజాబ్లో జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎవరి కోసం అంటే మహంతులకు వ్యతిరేకంగా ఈ ఉద్యమము చేయడము జరిగింది ఈ ఉద్యమ ఫలితంగా అవినీతి పరులైన మహంతులను గురుద్వారాల నుంచి తొలగించి గురుద్వారాల పరిపాలన కొరకు శిరోమణి గురుద్వారా ప్రబంధక్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది ఓకేనా ఈ గురుద్వారాలలో ఉన్నటువంటి అవినీతి పరులైనటువంటి మహంతులను అంటే మహంతులు అంటే మనం ఎలా అయితే పూజార్లు అంటాము దేవస్థానంలో ఉండేవారిని పూజార్లు అంటాము సో ఈ గురుద్వారాలలో మహంతులు అనేవారు ఉండేవారు ఉండేవారు ఫ్రెండ్స్ సో వారిని ఈ అకాలి ఉద్యమం ద్వారా వారిని తొలగించి శిరోమణి గురుద్వారా ప్రబంధక్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది పంజాబ్లో నెక్స్ట్ ఆంధ్ర చీరాల పేరాల ఉద్యమం దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య ఆధ్వర్యంలో ఇది నడిచినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇది సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ పల్నాడు సత్యాగ్రహం కన్నెగంటి హనుమంతరావు నెక్స్ట్ పెదనందిపాడు ఉద్యమము పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉద్యమం నడిచినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ కేరళ ప్రాంతంలో కేరళ ప్రాంతంలో మోప్లా ఉద్యమము కేరళలోని మలబార్ తీరంలో ఈ ఉద్యమం జరిగినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది దీని యొక్క నాయకుడు కున్ అహ్మద్ హజ్ అనేటువంటి అతను మోప్లాలకు అండగా ఉండి ఈ ఉద్యమము ముందుకు నడిపించడము జరిగింది మోప్లా ఉద్యమము బ్రిటిష్ మరియు జమీందారులకు వ్యతిరేకంగా జరిగినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈ మోప్లాలు అనేవారు కేరళలో ఉండేటువంటి ముస్లింలను మోప్లాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా గుర్తుంచుకోవాలి కేరళ ముస్లింలను మోప్లాలు అనేవారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మోప్లాల ఉద్యమం అనేది బ్రిటిష్ వారికి అంతేకాకుండా జమీందారులకు వ్యతిరేకంగా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒక్క సంవత్సరంలో ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో ఏర్పడిన విద్యా సంస్థలు ఏంటో చూద్దాం జామియా మిలియా ఇస్లామియా అనేటువంటి విద్యా సంస్థ నెక్స్ట్ గుజరాత్ విద్యాపీఠ్ మూడు క్యా కాశీ విద్యాపీఠ్ అనేటువంటివి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ సమయంలో ఏర్పడినటువంటి అతి ముఖ్యమైన విద్యా సంస్థలుగా వీటిని మనము పేర్కొంటాము నెక్స్ట్ రంపా తిరుగుబాటు ఆంధ్రాలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి తిరుగుబాటు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకేనా ఈ తిరుగుబాటు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు మధ్య కాలంలో జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అల్లూరి సీతారామరాజు ఈ రంపా తిరుగుబాటుకి నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి అల్లూరి సీతారామరాజు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడు జూలై నాలుగున పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మాగల్లు లేదా చెంగల్లులో వెంకట రామరాజు సూర్య సూర్యనారాయణములకు ఇతను జన్మించడము జరిగింది అల్లూరి సీతారామరాజు పద్నాలుగవ ఏట తండ్రి వెంకట రామరాజును కోల్పోవడము జరిగింది అంటే ఇతని యొక్క తండ్రి మరణించడం జరిగిందిగా నాకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఇతని యొక్క పినతండ్రి అయినటువంటి రామరాజు ఇతనిని చదివించాడు అల్లూరి సీతారామరాజు తణుకు భీమవరం కాకినాడ విశాఖలలో తన విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది విశాఖలో ఏవిఎన్ కళాశాలలో చదువుకున్నాడు ఓకేనా ఏవిఎన్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కళాశాల ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అక్కడే అల్లూరి సీతారామరాజు గారు చదువుకున్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఈ కళాశాలలోనే ఇతనికి సీతారామ అమ్మాయితో పరిచయం 
ఏర్పడింది అల్లూరి సీతారామరాజు సీతా పేరు మీదగానే సీతారామరాజు అని చెప్పేసి పేరు మార్చుకోవడము జరిగింది నెక్స్ట్ అల్లూరి సీతారామరాజు విశాఖపట్నంలోని కృష్ణదేవి పేట మండలం లోగల తాండవ నది తీరాన గల చిల్కల గడ్డ ఓకేనా చిల్కల సారీ చిక్కాల గడ్డ అనేటువంటి గిరిజన గ్రామంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకొని నివసించసాగాడు ఓకేనా తాండవ అనేటువంటి ఒక నది తీరాన ఒక చిన్న గ్రామం అదేంటంటే చిక్కాల గడ్డ అనేటువంటి ఒక గిరిజన గ్రామంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకొని అక్కడ నివసించడం జరిగింది సమీపంలో గల నీలకంఠేశ్వర ఆలయం వద్ద ఇతను డైలీ ప్రతిరోజు కూడా తపస్సు చేసేవాడుగా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ గిరిజనుల యొక్క సమస్యలను అల్లూరి సీతారామరాజు తన సలహాలతో పరిష్కరించేవాడు ఓకేనా అంటే ఆ ప్రాంతంలోనే గిరిజన ప్రాంతంలోనే ఉంటూ అక్కడ ఆ ప్రాంత ప్రజలకు ఏవైనా సమస్యలు ఏర్పడినట్లయితే సీతారామరాజు గారి యొక్క తెలివితేటలతో కొన్ని సలహాలు ఇచ్చి వాటిని పరిష్కరించేవాడు ఓకేనా అప్పటి కృష్ణదేవిపేట మండలం తహసీల్దార్గా ఉన్నటువంటి బాస్టియన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇతని దుభాషి ఓకేనా దుభాషి అంటే సంతానం పిల్లే స్థానిక గిరిజనులపై అనేక అరాచకాలు చేసేవాడు ఓకేనా దుభాషి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి సంతానం పిల్లే అంటే తహసీల్దార్ దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక ఉద్యోగి ఇతను ఓకేనా ఇతని పేరు సంతానం పిల్లే ఇతను ఏం చేసేవాడు స్థానిక గిరిజనులపై అనేక అరాచకాలు కూడా చేసేది అని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ దీనితో అల్లూరి సీతారామరాజు బాస్టియన్కు వ్యతిరేకంగా గ్రామాలలో పంచాయతీలు నిర్వహించేటువంటి వాడు అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది సో దీనివల్ల ఏమైందంటే అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి అంతేకాకుండా బ్యాస్టియన్కి మధ్య కొంత వ్యతిరేకత భావాలు అనేవి ఏర్పడడం జరిగింది సో ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న బ్యాస్టియన్ అల్లూరి సీతారామరాజును అరెస్ట్ చేయించి అడ్డగీతల దగ్గర గల పైడిపుట్టి అనే గ్రామానికి ఇదని తరలించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో సీతారామరాజు నేపాల్లోని హిమాలయాలలో తపస్సు చేయడానికి వెళ్తున్నానని పేర్కొని పైడిపుట్ట గ్రామాన్ని వదిలి బంగ్లాదేశ్లోని చిట్టాగాంగుకు వెళ్ళినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ బ్రిటిష్ వారికి నేను హిమాలయాలకి తపస్సు కోసం వెళ్తున్నాను అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వెళ్ళాలు బంగ్లాదేశ్లోని చిట్టాగాంగ్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళడం జరిగింది నెక్స్ట్ అక్కడ బెంగాల్ విప్లవకారుడుగా ఉన్నటువంటి పృథ్వీ సింగ్ ఓకేనా ఇతను బెంగాల్లోని విప్లవ వీరుడుగా మనకు తెలుస్తుంది సో పృథ్వీ సింగ్ను కలుసుకుని గెరిల్లా యుద్ధ విద్యలు విద్యలు ఇక్కడ నేర్చుకున్నాడు సో ఈ యుద్ధాలు ఎలా చేయాలి వాటికి సంబంధించినటువంటి నైపుణ్యాలు అన్నింటినీ కూడా యుద్ధ విద్యలు అంటారు వీటిని సో వీటన్నింటిని కూడా నేర్చుకోవడము జరిగింది అల్లూరి సీతారామరాజు చిట్టగాంగ్ నుంచి మన్యంకు బయలుదేరి మార్గ మధ్యంలో పర్లాకిమిడిలో సవర జాతి వారిని బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఏకం చేయడము జరిగింది ఓకే వస్తూ ఉంటే అంటే తన స్వగ్రామానికి వస్తున్నటువంటి సమయంలో ఏమైంది పర్లాకి మిడి అనేటువంటి ఒక ప్రాంతంలో సవర జాతి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అందరినీ చైతన్యపరిచి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ఏకం చేయడము జరిగింది అల్లూరి సీతారామరాజు మన్యంలో అనేక మంది అనుసరులను ఏర్పరచుకోగలిగాడు సో వారిలో ముఖ్యమైన వారు ఎవరో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకటి గంటం దొర రెండు మల్లు దొర మూడు వీరయ్య దొర నాలుగు అగ్గిరాజు ఓకేనా ఇతన్నే పేరుచెర్ల సూర్యనారాయణ రాజు అని కూడా అంటారు ఐదు ఎండు పడాలు అనేటువంటి పర్సన్ మొత్తం ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఐదుగురు ఐదుగురు కూడా అల్లూరి సీతారామరాజుకి అతి ముఖ్యమైన సన్నిహితులుగా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఆగస్ట్ ఇరవై రెండున అల్లూరి సీతారామరాజు మొట్టమొదటగా చింతపల్లి పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి చేసి ఆయుధాలను తీసుకొని పోవడం జరిగింది దీని తర్వాత ఆగస్ట్ ఇరవై మూడున కృష్ణదేవిపేట పోలీస్ స్టేషన్పై ఆగస్ట్ ఇరవై నాలుగున రాజవొమ్మంగి పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి చేయడము జరిగింది ఇరవై మూడున కృష్ణదేవిపేట పోలీస్ స్టేషన్పై ఇరవై నాలుగున రాజవొమ్మంగి పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి చేశాడు ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ రాజవొమ్మంగి పోలీస్ స్టేషన్లో బందీగా ఉన్న వీరయ్య దొరను విడిపించడము జరిగింది నెక్స్ట్ దీనితో అప్రత అప్రమత్తమైనటువంటి బ్రిటిష్ వారు ట్రైమర్ హోర్ స్కాట్ కవర్ట్ అదేవిధంగా హైటస్ అనేటువంటి సైనికాధికారుల నేతృత్వంలో సైన్యాన్ని ఈ మన్యంలోకి పంపడము జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్లో తామన్ తామన్ అగ్గట్ 
అదే విధంగా పంజారీ ఘట్ వద్ద జరిగిన సంఘర్షణలో స్కాట్ కవర్ట్ మరియు హైటన్లు హైటస్లు మరణించడము జరిగింది సో ఎవరైతే బ్రిటిష్ వారు మన్యంలో జరుగుతున్నటువంటి వీటిని అంచివేయాలని తిరుగుబాటును అంచివేయాలని చెప్పేసి ఇద్దరు అధికారులను పంపడం జరుగుతుంది తామన్ ఘట్ అదేవిధంగా పంజారీ ఘట్ అనేటువంటి ఇద్దరిని సో వీరిద్దరు కూడా ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంఘర్షణలో స్కాట్ కవర్ట్ మరియు హైటస్లను హైటస్లు మరణించినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలో ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్రీవియస్గా ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది ఇది నెక్స్ట్ వీర శవాలను అప్పగించడానికి అల్లూరి సీతారామరాజు బ్రిటిష్ వారి నుంచి శిస్తును వసూలు చేయడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో యాక్చువల్గా అయితే బ్రిటిష్ వారే మన్యం ప్రజల వద్ద నుంచి చాలా శిస్తులు వసూలు చేసేవారు కానీ ఎవరైతే చనిపోయారో ఇక్కడ చనిపోయిన వారిని వారి యొక్క శవాలను బ్రిటిష్ వారికి అప్పగించ అప్పగించడానికి వారి నుంచే శిస్తులు వసూలు చేయడము జరిగినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత రంపచోడవరం పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి చేశాడు అల్లూరి సీతారామరాజును పట్టుకొనడానికి ప్రభుత్వము మలబార్ రెజిమెంట్ను మాన్యానికి పిలిపించింది ఈ రెజిమెంట్ అది మలబారు రెజిమెంట్ ఈ రెజిమెంట్ అనేది ఒక దళం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఒక సైన్యానికి గల పేరు ఇది ఓకేనా మలబారు రెజిమెంట్ని ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి మన్యానికి పిలిపించడము జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ మలబార్ రెజిమెంట్ సైనికాధికారి అయినటువంటి జాన్ ఓకేనా జాన్ పెద్దగడ్డ పాలెం వద్ద సీతారామరాజును శిబిరంపై దాడి చేశాడు ఓకేనా ఈ పెద్ద గడ్డ పాలెం వద్ద సీతారామరాజు ఇతని శిబిరంపై దాడి చేయడము జరిగింది ఎక్కడైతే జాన్ ఉంటున్నాడో దానిపైన దాడి చేశాడు ఈ దాడిలో అనేక మంది అల్లూరి సీతారామరాజు అను అనుచరులు మరణించడము జరిగింది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత అల్లూరి సీతారామరాజు కొంతకాలం అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే జాన్ అనే అధికారి అల్లూరి సీతారామరాజు శిబిరంపై దాడి చేస్తాడు ఆ దాడిలో చాలా మందిని అనుచరులను ఇతను కోల్పోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ కొంత సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీంతో మలబార్ రెజిమెంట్ మన్యంలో నుంచి విరమించబడింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్లో సీతారామరాజు అన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి చేశాడు ఈ దాడిలో ఆయుధాలు లభించినప్పటికీ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి మరియు అన్నవరం ప్రజలు అల్లూరి సీతారామరాజుకు ఘన స్వాగతము పలికారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ దాడిలో ఏమైంది ఆయుధాలు ఎలాంటివి లభించలేవు కానీ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి మరియు అన్నవరం ప్రజలు అల్లూరి సీతారామరాజుకు ఘన స్వాగతం పలికినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్లో సెప్టెంబర్లో నడిం పాలెం వద్ద కిరాన్స్ అనేటువంటి అధికారి మల్లుదొరను అరెస్ట్ చేశాడు సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు జనవరిలో రూతర్ ఫడ్ మన్యంకు స్పెషల్ కమిషనర్గా నియమించబడ్డారు ఇదే సమయంలో అస్సాం రైఫిల్స్ మేజర్ గుడాల్ నేతృత్వంలో మన్యంలోకి ప్రవేశించింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మేజర్ మేజర్ గుడాల్ అనేటువంటి ఒక పర్సన్ యొక్క నేతృత్వంలో మన్యంలోకి సైన్యం కూడా ప్రవేశించడము జరిగింది నెక్స్ట్ రూతర్ ఫాడ్ మరియు మేజర్ గుడాల్ సీతారామరాజును పట్టుకుంటకు అనేక ప్రయత్నాలు చేసి విఫలమయ్యాడు దీనితో వీరు మన్యం ప్రజలపై అనేక ఆకృత్యాలు చేయసాగారు దీనితో అల్లూరి సీతారామరాజు లొంగిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఓకేనా సో ఏమైందంటే ఇతని పైన కక్షతో అంటే అల్లూరి సీతారామరాజును పట్టుకోవడానికి మన్యం ప్రజలను మన్యం ప్రజలను బాధిస్తూ వారిపైన అనేక అకృత్యాలు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో దీనిని తట్టుకోలేక అల్లూరి సీతారామరాజు సీతారామరాజు ఏం చేశాడంటే సరే నేను లొంగిపోతాను అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయానికి రావడము జరిగింది మన్యంలో పంపా అనే నది తీరాన కంచు మీనన్ అనే అధికారి అల్లూరి సీతారామరాజును పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మే ఏడున అరెస్టు చేశారు అదే రోజు అల్లూరి సీతారామరాజు కొయ్యూరు శిబిరంకు తరలించబడ్డాడు అచ్చట మేజర్ గుడాల్ మే ఏడవ తేదీ సాయంత్రం సీతారామరాజును కాల్చి చంపడము జరిగింది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ డేట్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మే ఎనిమిదిన సీతారామరాజు విశాఖపట్నంలోని కృష్ణాదేవిపేటలో సమాధి చేయబడ్డాడు ఇక్కడ సమాధి విశాఖపట్నంలోని కృష్ణదేవిపేటలో సమాధి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ జూన్ నెలలో సీతారామరాజు యొక్క ప్రధాన అంచర్లు ఆయన గంటం దొర వీరయ్య దొర మొదలైన వారందరూ కూడా పోలీస్ ఎన్కౌంటర్లో చంపబడ్డారు 
ఓకేనా దీంతో రంపా తిరుగుబాటు పూర్తిగా అంతమైనట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మల్లుదొర జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ మల్లుదొర దీంతో రంప తిరుగుబాటు పూర్తిగా అంతమైంది అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మల్లుదొర జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు ఇతను విశాఖలో గిరిజన సేవ కొరకు గిరిజనుల గిరిజనుల కోసం చేసిన సేవకు ఫలితంగా ఓకేనా అంటే తన శేష జీవితాన్ని అంతా కూడా అంటే శేష జీవితం అంటే తన యొక్క ఎప్పటివరకైతే పోరాటం చేశారో మిగిలిన జీవితం అంతా కూడా గిరిజనుల కోసమే సేవ చేయడం కోసము అంకితమయ్యాడు అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మల్లు ద్వారా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా విశాఖపట్నం నియోజకవర్గం నుంచి ఏకగ్రీవంగా పార్లమెంటుకు ఎంపికయ్యాడు అంటే ఎంపీగా గెలవడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ అల్లూరి సీతారామరాజుపై జీవిత చరిత్ర రాసినటువంటి వ్యక్తి ఎర్రమల్లి నరసింహరావు అనే అనే అతను అల్లూరి సీతారామరాజుపై తన యొక్క జీవిత చరిత్ర జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలు తిరుగుబాట్లు అన్నింటిని గురించి కూడా ఈ గ్రంథంలో పేర్కొనడము జరిగింది నెక్స్ట్ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం విరమించబడిన తర్వాత జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఏంటో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి పదకొండున గాంధీజీ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం విరమించడాన్ని కొంతమంది ఖండించారు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కూడా ఒక అంటే ఒక ఊపు మీద ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఉద్యమం అంతా కూడా ఓకేనా సో ఆ రోజు ఏమో అంటే కొంతవరకు అహింసాత్మకంగా జరిగినప్పటికీ కూడా చౌరాచౌరి ఘటన వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం హింసాత్మకంగా మారుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దాన్ని నిలిపివేయడము జరుగుతుంది కానీ దాన్ని కొంతమంది ఖండించారు ఎందుకంటే మనకు మన యొక్క లక్ష్యం ఏంటి స్వరాజ్య పాలనే మన యొక్క లక్ష్యము మన దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకుని వచ్చి బ్రిటిష్ వారిని పారద్రోహమే మన లక్ష్యము అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కానీ దాన్ని నిలిపివేయడంతో చాలా అంటే మిశ్రమమైనటువంటి అభిప్రాయాలు చాలామంది కూడా వెల్లడించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అవేంటో చూద్దాం ఇది గాంధీజీ బలహీన నాయకత్వానికి ఉదాహరణ అని చెప్పేసి ఎంఎన్ రాయ్ పేర్కొనడం జరిగింది ఎంఎన్ రాయ్ అంటే మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ దీన్ని ఈ విధంగా వివరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి పదకొండున ఈ విరమించాడు కదా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం నిలిపివేయాలని చెప్పేసి చెప్పాడు సో అప్పుడు ఏంటి ఎంఎన్ రాయ్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అంతేకాకుండా సుభాష్ చంద్రబోస్ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటంటే ప్రజల ఆశలపై చల్లని నీటిని చల్లడము ప్రజల ఆశలపై చల్లని నీటిని చల్లడము అని చెప్పేసి ఈ యొక్క సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమము విరమించడాన్ని ఈ విధంగా పేర్కొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రభుత్వము మహాత్మా గాంధీ గాంధీని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు మార్చి పదవ తేదీన అరెస్ట్ చేసింది ప్రభుత్వంపై అవి అవిధేయత ప్రచారం చేస్తున్నట్లు ఆరోపించబడింది కోర్టులో విచారణ జరిగి ఆరు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించబడింది అభియోగం మేరకు నేరాన్ని అంగీకరిస్తూ చట్టం రీత్యా బాహాటమైన నేరం గనుక నాకు అత్యంతమైన కఠిన శిక్ష విధించండి కానీ ఇది పౌరునిగా నాకు అత్యున్నతమైన బాధ్యతగా గోచరిస్తుంది అని చెప్పేసి మహాత్మా గాంధీ పేర్కొన్నాడు సో అంటే నేను చేసింది కరెక్టే అంటే నేను చేసింది అభియోగమే నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కానీ ఇది అత్యంత కఠినమైన శిక్ష నాకు విధించండి ఒక పౌరునిగా నాకు ఇది అత్యున్నతమైన బాధ్యత అని చెప్పేసి ఆ శిక్షను కూడా చాలా పాజిటివ్గా స్వీకరించడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సిఆర్ దాస్ మరియు మోతీలాల్ నెహ్రూ ఇక చట్టసభలోకి ప్రవేశించి మనకు కావలసినది పొందవలని అని గాంధీజీని కోరారు కానీ చట్టసభలోకి ప్రవేశించేందుకు గాంధీజీ నిరాకరించడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే చిత్తరంజన్ దాస్ గారు అంతేవిధంగా మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు చట్టసభలోకి వెళ్ళి ఓకేనా మనకు కావాల్సింది ఏంటి స్వరాజ్య లక్ష్యమే మన సాధనగా ఉంది కదా సో స్వరాజ్యాన్ని సాధించడానికి మేము పోరాడుతామని చెప్పడంతో గాంధీజీ దానికి నిరాకరించడము జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో దీని ఫలితమే స్వరాజ్ పార్టీ ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు డిసెంబర్లో ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వార్షిక సమావే సమావేశము సిఆర్ దాస్ అధ్యక్షతన గయాలో జరిగింది గయా అంటే బీహార్ వద్ద జరిగినట్లుగా మనకు 
తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ సమావేశంలో చిత్తరంజన్ దాస్ కౌన్సిల్ ఎంట్రీ ఓకేనా బ్రేక్ విత్ఇన్ తీర్మానంను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది కానీ గాంధీజీ వ్యతిరేకించడంతో ఈ తీర్మానం కూడా తిరస్కరించడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ దీనితో చిత్తరంజన్ దాస్ మోతీలాల్ నెహ్రూ విఠల్ భాయ్ పటేల్లు స్వరాజ్య పార్టీని స్థాపిస్తున్నట్లు గయాలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన ప్రకటించడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అర్ధరాత్రి వీరు ఈ ప్రకటన చేయడము జరుగుతుంది సో స్వరాజ్ పార్టీని స్థా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ స్వరాజ్ పార్టీని ఎప్పుడు స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఇచ్చినా కరెక్టే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు జనవరి ఫస్ట్ అని ఇచ్చినా కూడా కరెక్టే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అది నైట్ టైం కాబట్టి మనము పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు జనవరి ఒకటి ఇచ్చిన సరైన సమాధానంగానే గుర్తించాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఆ విధంగా కూడా అడగడం జరిగింది ఎగ్జామ్స్లో ఓకేనా రెండు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ అప్పుడు చిత్తరంజన్ దాస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక కాగా మోతీలాల్ నెహ్రూ కార్యదర్శిగా ఎన్నికవడము జరిగింది స్వరాజ్ పార్టీకి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో గంజాంలోని ఒక సభలో మహర్షి బులుసు సాంబమూర్తి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా పూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానం చేయడము జరిగింది ఎవరు ఫ్రెండ్స్ బులుసు సాంబమూర్తి అనేటువంటి వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా పూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానము చేశాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్లో బెల్గంలో గాంధీజీ అధ్యక్షతన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో కౌన్సిల్ ఎంట్రీ తీర్మానం ఆమోదించబడింది దీనితో స్వరాజ్ పార్టీ కార్యకలాపాలు ఐఎన్సీలో విలీనమయ్యాయి మొదటగా ఎప్పుడైతే ఈ కౌన్సిల్ ఎంట్రీ అనేటువంటి దాన్ని వ్యతిరేకించాడు గాంధీజీ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఐఎన్సీ నుంచి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ నుంచి స్వరాజ్ పార్టీగా కొత్తది ఏర్పడు ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది కానీ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో బెల్గంలో జరిగినటువంటి ఐఎన్సీ మీటింగ్లో మళ్ళీ ఈ కౌన్సిల్ ఎంట్రీని తీర్మానం ఆమోదించడం ద్వారా స్వరాజ్ పార్టీ ఐఎన్సీలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో విలీనం చేయడము జరుగుతుంది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గాంధీజీ మొట్టమొదటిసారిగా ఒకేసారి ఓకేనా మొట్టమొదటిసారి ఒకేసారి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కి అధ్యక్షత వహిస్తాడు ఎప్పుడు అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ బెల్గంలో బెల్గం అంటే కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో జరిగినటువంటి సంఘటన ఆల్ ఇండియా స్టేట్స్ పీపుల్ కాన్ఫరెన్స్ను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో బల్వంతరాయ్ మెహతా జిఆర్ అభ్యంకర్ మాణిక్లాల్ కొఠారీలు స్థాపించడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సంస్థానాలలో పాలకులకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఉద్యమాలను ఏకం చేసి కలిసికట్టుగా పోరాటం చేయడం వీరి యొక్క లక్ష్యము అంటే సంస్థానాల యొక్క పాలకులకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి ఉద్యమం ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ దీనికి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ బార్డోలి ఉద్యమము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది బార్డోలి ఉద్యమం అనేది సో ఈ ఉద్యమము పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో జరిగినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది గుజరాత్లోని బార్డోలి ప్రాంతంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో పంటలకు సరైన గిట్టుబాటు ధర లభ్యం కాలేదు అదే సమయంలో బ్రిటిష్ వారు పన్నును ఇరవై రెండు శాతము పెంచారు సో అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఏం జరిగిందంటే కరువు కాటకాలు రావడం వల్ల పంటల దిగుబ దిగుబడి సరిగా లేదు అయినా కూడా బ్రిటిష్ వారు పన్నును ఇరవై రెండు శాతము పెంచడం జరిగింది దీని కారణంగా పట్టీదార్ యువక్ మండలి సభ్యులు కళ్యాణ్జీ మెహతా కున్వర్జీ మెహతా బ్రిటిష్కు వ్యతిరేకంగా ఈ ఉద్యమాన్ని మొదటగా చేపట్టడము జరిగింది బార్డోలి అనే ప్రాంతంలో గుజరాత్లోని బార్డోలి ప్రాంతంలో సో తర్వాత వల్లాభాయ్ పటేల్ ఈ ఉద్యమానికి నేతృత్వం వహించాడు అమెరికా స్వాతంత్ర పోరాటంలో నినాదమైనటువంటి నో ట్యాక్సేషన్ వితౌట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేటువంటి నినాదమును వ్యాప్తి చేశాడు అందుకే సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ని బాండోలి వీరుడు అనే పేరుతో సంబోధించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నెక్స్ట్ వన్ దీనికి భయపడిన బ్రిటిష్ వారు మాక్స్వెల్ బ్రూమ్ఫీల్డ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం శిస్తు వసూలను ఆపివేయాలని నిర్ణయించింది అప్పుడు వల్లాభాయ్ పటేల్కు సర్దార్ అనే బిరుదును ఇవ్వడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో గాంధీజీ లేదా బార్డోలీలోని మహిళలు ఈ బిరుదు ఇచ్చారని పేర్కొంటారు మహాత్మా గాంధీ లేదా బార్డోలీలోని మహిళలు అందరూ కలిసి కూడా ఈ బిరుదు ఇచ్చినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము శిస్తు వసూలను నిలిపివేయాలని 
నిర్ణయించడం జరిగింది అంతేకాకుండా బల్లాభాయ్ పటేల్ను లెనినఫ్ బాడోలి అనే పేరుతో కూడా సంబోధిస్తారు లెనినఫ్ బాడోలి నెక్స్ట్ వన్ సైమన్ కమిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కమిషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సైమన్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు ఎన్నికలలో స్వరాజ్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో నలభై శాతం సీట్లతో కేంద్ర చట్టల సభలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది అంటే ఆ సమయంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు ఎన్నికల్లో స్వరాజ్ పార్టీ మంచి మెజారిటీ వచ్చి నలభై శాతం సీట్లతో కేంద్రం యొక్క చట్ట సభలలోకి ప్రవేశించినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో కేంద్ర చట్ట సభకు సభాధ్యక్షుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చట్ట సభలకు సభా అధ్యక్షుడు అంటే ఎవరు స్పీకర్గా పనిచేసినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి బిటాల్ భాయ్ పటేల్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు గుర్తుంచుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది చట్టాన్ని తక్షణమే పునఃసమీక్షించి భారతీయులకు రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి హక్కులు కల్పించాలని స్వరాజ్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది దీనితో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో బ్రిటన్లోని లేబర్ పార్టీ ప్రభుత్వము ముద్దిమార్ కమిటీ ఓకేనా ముద్దిమాన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఇండియాకు పంపడము జరిగింది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో ముద్దిమాన్ కమిటీ సో ముద్దిమాన్ కమిటీ భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది చట్టాన్ని సమీక్షిస్తున్నప్పుడు బ్రిటన్లోని లేబర్ పార్టీ ప్రభుత్వము కూలిపోయి కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది ఓకేనా కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ప్రభుత్వము ముద్దిమాన్ కమిటీని వెనక్కి పిలిచి అనేక సంవత్సరాల కాలయాపన తర్వాత ఓకేనా పంతొమ్మిది నుంచి చాలా సంవత్సరాల యొక్క గ్యాప్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నవంబర్లో ఏడు మంది ఆంగ్లేయులతో సైమన్ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సైమన్ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇందులో మొత్తం ఆరుగురు సభ్యులు ఒకరు చైర్మన్ ఉంటారు చైర్మన్ సైమన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆరుగురు మిగతా సభ్యులు కూడా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇందులో సభ్యులు మొదటి వ్యక్తి స జాన్ సైమన్ చైర్మన్గా ఉంటారు రెండు క్లెమెంట్ అట్లీ హ్యారీలేవి లాసన్ ఎడ్వర్డ్ కడోగన్ వెర్నన్ హర్షన్ జార్జ్ లేన్ ఫాక్స్ డొనాల్డ్ హోవాట్ అనేటువంటి ఆరుగురు సభ్యులు ఉంటారు ఒకరు దీనికి చైర్మన్గా ఉంటారు మొత్తం ఏడుగురు ఉంటారు ఇందులో సభ్యులు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ మహాత్మా గాంధీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఈ విధంగా పేర్కొనడం జరిగింది నా ఒకే ఒక ఆశ ప్రార్థనలో ఉంది కానీ తెర వెనుక జాతీయవాద శక్తులు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు సైమన్ కమిషన్ ఏర్పాటు ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే భారతదేశం చీకటి తెరలు చించుకొని నూతన రాజకీయ పోరాట దశలోకి ప్రవేశించింది అని చెప్పేసి ఒక పాజిటివ్ కోట్ ఇవ్వడము జరిగింది నెక్స్ట్ సైమన్ కమిషన్లో ఏడుగురు కూడా ఆంగ్లేయులో ఉండడంతో దీనిని వైట్ కమిషన్ అనే పేరుతో పిలవడం జరిగింది సైమన్ కమిషన్కు పూర్తిగా చట్టబద్ధత కారణంగా దీనిని ఇండియన్ స్టాట్యూటరీ కమిషన్ అంటే చట్టబద్ధ సంస్థ భారతీయ చట్టబద్ధ సంస్థగా కూడా దీన్ని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ జస్టిస్ పార్టీ యూనియనిస్ట్ పార్టీ మినహాయించి ఇండియాలో అన్ని పార్టీలు సైమన్ కమిషన్ను బహిష్కరించడం జరిగింది సో మనం ముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ జస్టిస్ పార్టీ యూనియనిస్ట్ పార్టీ ఎందుకు ఈ కమిషన్ని ఆహ్వానించింది అంటే వీరు ఏం చేశారు జస్టిస్ పార్టీ తరఫున బ్రిటిష్ వారు చాలా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది వారికి సో దానివల్ల వారు చేసినటువంటి సహాయానికి వీరు ఈ సైమన్ కమిషన్కి సపోర్ట్ చేయడం జరిగిందిగా మనకు తెలుస్తుంది ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై ఏడు డిసెంబర్లో సైమన్ కమిషన్ బహిష్కరిస్తూ సైమన్ గో బ్యాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సైమన్ గో బ్యాక్ ఉద్యమాలను చేపట్టాలని ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎంఏ అన్సారి అధ్యక్షతన మద్రాసులో తీర్మానించడము జరిగింది సైమన్ కమిషన్లో ఒక్క భారతీయుడికి కూడా స్థానం కల్పించకపోవడమే దీనికి గల ముఖ్య కారణము సో భారత్ అంటే ఎందుకంటే ఈ కమిషన్లో అందరూ బ్రిటిష్ వారు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అది ఏకపక్షంగా ఉంటుంది భారతీయుల వైపు వాదించడానికి ఎవరు ఉండరు అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని బహిష్కరించడానికి ఒక తీర్మానం చేయడము జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి మూడున సైమన్ కమిషన్ ఇండియాకు చేరుకుంది ఇరవై ఏడులో సైమన్ కమిషన్ వేసినట్లయితే అప్పుడు ఇరవై ఎనిమిదిలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి మూడున భారతదేశానికి రావడం జరిగింది ఈ కమిషన్ బాంబేలో ఉద్యమకారుల నల్ల జెండాలతో స్వాగతం పలికి సైమన్ గోబాక్ అంటూ నినాదాలు చేశారు వీరు మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడికి వచ్చారు బాంబేకి రావడం జరిగింది ఫిబ్రవరి మూడున అనేక ప్రాంతాలలో సైమన్ గోబ్యాక్ ఉద్యమాలు చేపట్టబడ్డాయి నెక్స్ట్ జాతీయ స్థాయిలో సైమన్ గోబ్యాక్ ఉద్యమాల తీవ్రత 
కింది ప్రాంతాలలో ప్రధానంగా కనిపించింది అంటే ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు ఏంటో చూద్దాం ఒకటి మద్రాస్ ఎవరి ఆధ్వర్యంలో టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారి ఆధ్వర్యంలో మద్రాసులో సైమన్ గోబ్యాక్ ఉద్యమము జరిగింది రెండు లక్నో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జిబి పంత్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉద్యమం జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అదేవిధంగా లాహోర్ ప్రాంతంలో లాలా లజపతి రాయ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉద్యమము జరిగింది సైమన్ గోబ్యాక్ ఉద్యమము అంతేకాకుండా ఫిబ్రవరి మూడున కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు మద్రాసులో ఒక సభను నిర్వహించి సైమన్ గోబ్యాక్ ఉద్యమంలో పాల్గొనాలని పిలుపునివ్వడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనము జాతీయ ఉద్యమం చూసినట్లయితే చాలా వరకు కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచే ఇది ఎక్కువగా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో అంతేకాకుండా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మాత్రమే జరిగింది మరి తెలంగాణలో ఎందుకు జరగలేదు తెలంగాణలో అప్పుడు నిజాం ప్రభుత్వం ఉండడం వల్ల నిజాం ప్రభుత్వము ఎప్పుడూ కూడా బ్రిటి బ్రిటిష్ వారికి అనుకూలంగానే ఉండేది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఏ ఉద్యమం జరిగినా జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన ఏ ఉద్యమం కూడా తెలంగాణ పైన ప్రభావం చూపలేకపోయింది ఓకేనా ఆ సమాచారం అంతా తెలంగాణ ప్రజలకు చేరకుండా నిజాం ప్రభుత్వము ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకునేది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అంటే అప్పుడు ఈ ప్రజల యొక్క చైతన్యం ఈ ఉద్యమాల ప్రభావం కూడా తెలంగాణ అంటే నిజాం ప్రభుత్వం నిజాం రాష్ట్రంలో నిజాం ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్థానంలో ఏర్పడినట్లయితే ప్రజలందరూ కూడా మాకు వ్యతిరేకత వ్యతిరేకంగా తిరిగి ఉద్యమాలు చేపడతారనే ఉద్దేశంతో తెలియనీయలేదు అయినప్పటికీ కూడా కొంతమంది ఈ ఉద్యమ ప్రభావం కొంతమంది పైన మాత్రమే ఈ ఉద్యమాల యొక్క ప్రభావము మనకు కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సైమన్ కమిషన్ బహిష్కరించవలసిందిగా రుక్మిణి లక్ష్మీపతి మహిళలకు పిలుపునిచ్చింది రుక్మిణి లక్ష్మీపతి అనేటువంటి ఒక మహిళకు పిలుపునివ్వడము జరిగింది గుంటూరులోని నడింపల్లి నరసింహారావు సైమన్ గోబ్యాక్ ఉద్యమాన్ని చేపట్టారు ఇతన్ని గుంటూరు కేసరి అని పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో అప్పటి విజయవాడ మున్సిపల్ చైర్మన్ అయినటువంటి అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు సైమన్ గోబ్యాక్ అని రాసి రాసి ఉన్నటువంటి ఉత్తరాన్ని సైమన్కు అందచేయడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు మద్రాసులోని ప్యారిస్ కార్నర్ వద్ద సైమన్ గోబ్యాక్ ఉద్యమాన్ని చేపట్టాడు పోలీస్ కాల్పుల్లో పార్థసారథ్ అనే వ్యక్తి కూడా ఈ యొక్క ఉద్యమంలో చనిపోవడం జరుగుతుంది పార్థసారథి శవం వద్దకు వేగంగా వెళ్తున్న టంగుటూరి ప్రకాశంను పోలీసులు తుపాకీతో బెదిరించి అడ్డుకుంటారు ఆ సమయంలో ఓకేనా సో అప్పుడు ఒక నినాదం చేస్తాడు తక్షణమే టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు తన ఛాతిని చూపించి దమ్ముంటే కాల్చండి అని సవాలు విశ్రమం జరుగుతుంది ఇతని యొక్క ధైర్య సాహసాలకు గాను టంగుటూరి ప్రకాశం పంతుల్ని ఆంధ్ర కేసరి షేర్ ఇ ఆంధ్ర అనే బిరుదు ఇతనికి ఇవ్వడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ నెహ్రూ రిపోర్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇదే ఇది దేనికి సంబంధించింది ఏంటో చూద్దాం సైమన్ కమిషన్ బ్రిటర్కు వెళ్ళిపోయి భారతదేశంలోని పరిస్థితులను అప్పటి బ్రిటిష్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ స్టేట్గా ఉన్నటువంటి బిర్కెన్ హెడ్కు వివరించడం జరిగింది సో ఇతను ఎవరు బ్రిటిష్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్గా ఉన్నాడు సో భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని పరిస్థితులను కూడా ఇతనికి వివరించడం జరిగింది దీనితో ఐఎన్సిఏ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ని ఒక రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించాలని దానిని ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు అంగీకరించాలని పేర్కొంటూ బిర్కన్ హెడ్ ఐఎన్సికి సవాలు విసిరడం జరిగింది అంటే ఐఎన్సిఏ ఒక రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసి ఆ రాజ్యాంగాన్ని భారతీయులందరి చేత అంగీకరింపచేయాలని చెప్పేసి ఒక సవాలు విసిరడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో దీనితో దీన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి ఐఎన్సి మోతీలాల్ నెహ్రూ నేతృత్వంలో భారత రాజ్యాంగ సూత్రాలను రూపొందించడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు అప్పుడు ఓకేనా ఆ కమిటీలో సుభాష్ చంద్రబోస్ తేజ్ బహదూర్ సప్రు జయకర్ ఖర్జు మొదలైన వారి సహాయం పొంది మోతీలాల్ నెహ్రూ తన నివేదికను రూపొందించి ఐఎన్సికి సమర్పించాడు ఓకేనా దీనినే నెహ్రూ రిపోర్ట్ అంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నెహ్రూ నివేదిక అంటే అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఒక సవాలును విసురుతుంది ఎందుకంటే మీకు రాజ్యాంగం రూపొందించుకునే తెలివి లేదు ఓకేనా సో మేమే దాన్ని తయారు చేసి ఇవ్వాలి మీకు అని చెప్పేసి చెప్పడంతో ఒక సవాల్ విసిరడంతో దాన్ని ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి మోతీలాల్ నెహ్రూ ఏం చేస్తారు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఒక రిపోర్ట్ లాంటి తయారు చేసి ఆ రిపోర్ట్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం జరుగుతుంది దీన్నే నెహ్రూ రిపోర్ట్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది డిసెంబర్లో కలకత్తా ఐఎన్సిలో 
మోతీలాల్ నెహ్రూ అధ్యక్షతన నెహ్రూ రిపోర్టు చర్చించబడింది ఓకేనా ఇప్పుడు అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది డిసెంబర్ కలకత్తా జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో నెక్స్ట్ వన్ నెహ్రూ రిపోర్టులోని ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటో చూద్దాం ఒకటి స్వపరిపాలన రెండు కేంద్రీకృత ప్రభుత్వము మూడు వయోజన ఓటు హక్కు నాలుగు హిందువులు ముస్లింలు మైనారిటీలుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో వారి జనాభా ప్రతిపాదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి ఐదు జాయింట్ ఎలక్ట్రోరేట్ సిస్టమ్ అనేటువంటి ముఖ్యంగా ఐదు ఐదు అంశాలను ఈ రిపోర్ట్లో పొందుపరచడం జరిగినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నెహ్రూ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఐఎన్సి బ్రిటిష్ వారికి బ్రిటిష్ వారికి ఒక అల్టిమేటంను జారీ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒక సంవత్సరంలో భారతదేశానికి స్వపరిపాలన కల్పించాలి అని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరిగింది ఈ రిపోర్టు సమర్పించిన తర్వాత ఈ విధంగా పేర్కొనడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ ఫార్ములా పద్నాలుగు పాయింట్ల ఫార్ములా అంటారు దీన్ని సో ఇదేంటంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ పాయింట్ ఫార్ములాను ఢిల్లీ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ప్రకటించారు దీనిలోని ముఖ్యమైన అంశాలు సమైక్య ప్రభుత్వము ప్రత్యేక ఎలక్ట్రోరేట్ సపరేట్ ఎలక్ట్రోరేట్ మూడు భవిష్యత్తులో ఏర్పడే ప్రభుత్వాలలో ఒకటి బై మూడవ వంతు ముస్లింలు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇందులో పేర్కొనడము జరిగింది అంటే భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటే అధికారులు ఉంటే అందులో అధికారి ఖచ్చితంగా ముస్లిం అయి ఉండాలని చెప్పేసి పేర్కొన్నారు నెక్స్ట్ ముస్లిం ఉండాలని పేర్కొన్నారు నాలుగోది సివిల్ సర్వీసెస్లో సేమ్ ఒకటి బై మూడవ వంతు ముస్లింలు ఉండాలని పేర్కొన్నారు నెక్స్ట్ బాంబే ప్రెసిడెన్సీ నుంచి సింధును వేరు చేసి ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఈ నివేదికలో పేర్కొనడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ జిన్నా యొక్క పద్నాలుగు సూత్రాలను ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ తిరస్కరించడము జరిగింది ఓకేనా సో ఈ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ ఫార్ములా ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు ఫ్రెండ్స్ మహమ్మద్ ఆలీ జిన్న చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఈ ప్ర ఈ యొక్క సూత్రాలను ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ తిరస్కరించడము జరిగింది ఇది అమలయ్యే అవకాశం లేదు ఇందులో చాలా తిరకాసులు ఉన్నాయని చెప్పేసి దాన్ని తిరస్కరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది దీపావళి డిక్లరేషన్ ఓకేనా దీపావళి డిక్లరేషన్ను గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నటువంటి ఇర్విన్ ప్రకటించాడు దీని ప్రకారం భారతదేశానికి స్వపరిపాలన నెమ్మదిగా సహజ సిద్ధంగా లభ్యమవుతుంది అని చెప్పేసి ఇందులో పేర్కొనడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లార్డ్ ఇర్విన్ నెక్స్ట్ లాహోర్ ఐఎన్సి సమావేశము పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అధ్యక్షతన లాహోర్ ఐఎన్సి సమావేశము జరిగింది స్వపరిపాలనకు సంబంధించి బ్రిటిష్ నుంచి ఎటువంటి సమాధానము రాకపోవడంతో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన ఐఎన్సి మూడు తీర్మానాలు చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఏదైతే ఒక నివేదికను బ్రిటిష్ వారికి అందజేశారో స్థానిక సారీ స్వపరిపాలనకు సంబంధించి సో బ్రిటిష్ వారు దీన్ని తేలిక తీసుకుని ఎలాంటి సమాధానము ఇవ్వలేదు సో దాని వల్ల ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఒక మూడు తీర్మానాలు చేయడము జరుగుతుంది అవి ఏంటో చూద్దాం ఒకటి పూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానము చాలా ఇంపార్టెంట్ పూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానం ఎప్పుడు జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది లాహోర్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో జరిగింది చాలా సార్లు అడిగారు ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్స్లో గుర్తుంచుకోండి రెండు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఆరును స్వతంత్ర దినంగా జరుపుట ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఇరవై ఆరున మొదటి స్వాతంత్ర దినము జరపబడింది ఆల్రెడీ ఓకేనా నెక్స్ట్ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించుట అనేటివి ఇందులో ఈ తీర్మానంలో పేర్కొన్నటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలుగా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం ప్రారంభించాలనే నిర్ణయము పంతొమ్మిది లాహోర్ ఐఎన్సి సమావేశంలో తీసుకోవడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ముప్పై ఒకటిన గాంధీజీ పదకొండు డిమాండ్ల యొక్క అల్టిమేటమ్ను గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నటువంటి ఇరువిన్కి పంపడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ పదకొండు డిమాండ్లను గాంధీజీ తన యంగ్ ఇండియా పత్రికలో కూడా ప్రచురించారు ఫ్రెండ్స్ ఇర్విన్ ఈ పదకొండు డిమాండ్లను తిరస్కరించారు దీనితో శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడానికి గాంధీజీకి చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఈ పదకొండు డిమాండ్లను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అధికారిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దీన్ని తిరస్కరిస్తాడు లార్డ్ ఇర్విన్ సో దీనికి తగ్గట్టుగా మహాత్మా గాంధీ గారు ఏం చేస్తారు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమము ఎలాగైనా స్టార్ట్ చే సారీ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం ఎలాగైనా ప్రారంభించాలని ఒక నిర్ణయానికి రావడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ 
బ్రిటిష్ చట్టాల కింద మనుగడ సాగించడానికి అంటే బ్రిటిష్ పాలనలో మనుగడ సాధించడానికి సా సాగించడానికి భారత ప్రజలు తిరస్కారానికి సంకేతంగా గాంధీజీ ఉప్పు చట్ ఉప్పు చట్టాన్ని ఉల్లంఘించాడు మొట్టమొదటగా ఈ యొక్క శాసన ఉల్లంఘన శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమంలో భాగంగా ఉప్పు చట్టాన్ని గాంధీ గారు ఉల్లంఘించడం జరుగుతుంది భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన ఒక గొప్ప దేశం యొక్క నైతిక భౌతిక సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక నాశనాన్ని తీసుకువచ్చింది ఈ పాలనని నేను ఒక శాపంగా పరిగణిస్తాను అని చెప్పేసి పేర్కొనడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈ ప్రభుత్వ విధానాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి నేను సన్నద్ధమయ్యాను రాజద్రోహం అధికారి మీద యొక్క తిరుగుబాటు రాజద్రోహం నా మతం మనది అహింస పోరాటము మనం ఎవరిని చంపడానికి లేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని తుడిచిపెట్టడం మన యొక్క ధర్మము అని చెప్పేసి మహాత్మా గాంధీ గారు పేర్కొనడము జరిగింది నెక్స్ట్ ఉప్పు చట్టాలను ఉల్లంఘించడం ద్వారా శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాలని గాంధీజీ నిర్ణయించాడు సబర్మతి నుంచి దండీకి చేరి బయలుదేరి దండీలో ఉప్పు చట్టాలను ఉల్లంఘించడంకు గాంధీజీ ఒక ప్రణాళికను కూడా రూపొందించారు సో ఈ సత్యాగ్రహం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ జరిగింది సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి దండి అనేటువంటి ప్రాంతం వరకు కూడా జరిగినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మార్చ్ పన్నెండవ తేదీ ఇంపార్టెంట్ ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మార్చ్ పన్నెండున గాంధీజీ డెబ్బై ఎనిమిది మంది అనుచరులతో అహ్మదాబాద్లోని సబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి కాలినడకన దండీకి బయలుదేరాడు ఓకేనా ఈ డెబ్బై ఎనిమిది మందిలో ఏకైక తెలుగువాడు ఎర్నేని సుబ్రహ్మణ్యం గారు గుర్తుంచుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ ఇది మద్ మార్గం మధ్యలో సరోజిని నాయుడు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖులు కూడా ఈ ఉద్యమ పాత్రలో యాత్రలో పాల్గొనడము జరిగింది సో అంటే ఈ ఉద్యమం చేస్తున్న సమయంలో మనకు ఎవరెవరు దీనికి ఆడయ్యారు సరోజిని నాయుడు గారు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖులు కూడా ఈ యాత్రలో పాల్గొన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఇందులో ఏకైక తెలుగు వ్యక్తి ఎర్నేని సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ దండికి చేరుకున్న మహాత్మా గాంధీ ఓకేనా దండికి చేరుకున్న మహాత్మా గాంధీి ఏప్రిల్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైన ఉప్పు చట్టాలను ఉల్లంఘించాడు దీనితో భారతదేశంలో శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం ప్రారంభమైనట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది గాంధీజీ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమ కాలంలో అబ్బాస్ త్యాబ్జీని మొదటి సత్యాగ్రహిగా సరోజిని నాయుడును రెండవ సత్యాగ్రహిగా ప్రకటించడము జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది మే నెలలో గుజరాత్ తీరంలో దర్శన్లో జరిగిన సంఘటనను ప్రపంచానికి తెలియజేసిన అమెరికన్ జర్నలిస్ట్ వెబ్ మిల్లర్ ఓకేనా అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మే ఉప్పు అంటే ఉప్పు సత్యాగ్రహము శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం ఏదైతే జరిగిందో ఆ ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలను ప్రపంచానికి తెలియజేసినటువంటి వ్యక్తి అమెరికన్ జర్నలిస్ట్ అయిన వెబ్ మిల్లర్ అనేటువంటి పర్సన్ గాంధీజీ పిలుపు మేరకు ఇండియాలో అనేక ప్రాంతాలలో ఉప్పు చట్టాలు లేదా బ్రిటిష్ వారి యొక్క భూమి శిస్తు చట్టాలు అటవీ చట్టాలు ఉల్లంఘించబడ్డాయి నెక్స్ట్ ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ ఇతన్ని సరిహద్దు గాంధీ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాటియన్ గాంధీ అని కూడా అంటారు వాయువ్య సరిహద్దు ప్రాంతంలో కుదాయ్ కిద్మత్ గర్ అంటే దేవుని సేవకులు అనేటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని కూడా చేపట్టారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కుదాయ్ కిద్మత్ గర్ అనే ఉద్యమం చేపట్టిన వారు ఎవరు ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఉద్యమకారులు ఎర్ర చొక్కాలు ధరించుడచే దీనిని రెడ్ షర్ట్ ఉద్యమం అని కూడా అంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది దీన్ని స్థాపించడం వారు ఎవరు ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో రాణి గైడీన్లు బ్రిటిష్ చట్టాలను ఉల్లంఘించింది రాణి గైడీన్లు అనేటువంటి మహిళ ఈ చట్టాలను ఉల్లంఘించినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ యునైటెడ్ ప్రావిన్స్ లేదా ఉత్తరప్రదేశ్లో నో ట్యాక్స్ నో రెంట్ ఉద్యమాన్ని చేపట్టింది నో ట్యాక్స్ అనే పిలుపు జమీందారులకు జమీందారులు బ్రిటిష్ వారి పన్ను చెల్లించకూడదు జమీందారులు బ్రిటిష్ వారికి పన్ను చెల్లించకూడదు అనే ఒక నినాదం నో రెంట్ అనే పిలుపు రైతులకు ఇవ్వబడింది రైతులకు ఎందుకు ఇవ్వబడింది రైతులు జమీందారులకు అద్దె చెల్లించకూడదు అని చెప్పేసి ఈ నినాదం ఇవ్వడము జరిగింది నెక్స్ట్ ఆంధ్రాలో శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమానికి మొదటి డిక్టేటర్ లేదా నియంత కొండ వెంకటప్పయ్య గారు ఆంధ్రాలో మొదటగా మచిలీపట్నం వద్ద ఉప్పు చట్టాలను ఉల్లంఘించబడ్డాయి శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమ కాలంలో ఆరు నెలల పసిబిడ్డతో జైలుకెళ్లిన వీరవనిత కంబంపాటి మాణిక్యాంబ చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ 
చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి ఆరు నెలల యొక్క పసిబిడ్డతో ఆమె జైలుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమంలో పాల్గొని నెక్స్ట్ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమ కాలంలో ఆంధ్రాలో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి గీతాలు పాడి ఏంటంటే ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడము జరిగింది అవి ఏంటో చూద్దాం ఒకటి వీరగంధము తెచ్చినాము వీరులెవరో తెలుపుడి ఈ యొక్క గీతాన్ని రాసిన వారు త్రిపుర త్రిపురరేణి రామస్వామి చౌదరి గారు నెక్స్ట్ రెండవది కళ్ళు మానండు ఈ గీతము గొల్లపూడి సీతారామ శాస్త్రి గారు నెక్స్ట్ బాడోలి సత్యాగ్రహ విజయము భారత స్వరాజ్య యుద్ధము అని చెప్పేసి రాసినటువంటి గీతము మాడుగంటి జక్కన్న అయితే జగన్నాథ శాస్త్రి అని కూడా పేర్కొంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మన వీడియో కంప్లీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రము మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ 